。帝君，你以前可不是这么讲理的人。嗯，我不想讲理的时候就不讲，想讲理的时候，偶尔也会讲一讲。总之，非常感谢帝君的照拂，给你添了不少麻烦。也不知道现在哪个时辰了，小云这会儿可能会找我，我先告辞。哦，我记得你小时候因为走夜路而掉进了石屋，从此再不敢走夜路。不知你仔细瞧过外面的天色没有？天已经黑了。这外面有人，难道是姬恒？看样子真的是。你反应是不是过激了点？我刚刚在门口那看到一个人影，这个时候来找你只能是记号。为什么他进来我们就不能大声说话？他要误会了，你要怎么跟他解释啊？我为何要跟他解释？你不怕他误会吗？我觉得，你对我是不是有什么误会？啊、闹够了吗？闹够了就乖乖躺好，我去给你端药。老师，我一同带去。这是闹的哪一出？他真不怕季恒吃醋吗？啊，小九，你回来了、啊！哎呀，太好了，老子还以为你被巨蟒给吃了呢！别喊了，你就不怕别人听到啊？啊，哎呀，这这，哎，哎呀！哎，所以昨晚后来又如何了？哎，别提了，吹吧。你呢？昨晚我在地道里找了你一夜都没找到。我也没找到。不过后来我遇见了帝君，冰块脸，嗯，他也去偷拼波果啊？啊，当然不是，啊，只是后来发生了一些奇怪的事情，你帮我分析分析啊。说，嗯，昨晚帝君他救了我，我们只是暂时同处一处，没想到后来姬恒进来了。什么？姬恒半夜去找冰块脸？好你个冰块脸，假装答应老子能跟季恒来往，背地里却玩阴道。也不是不是，你先别慌，他们俩什么事儿都没发生。啊，只是，当时，我是在帝君的床上休息来着，我们也什么事儿没发生啊。不过让我觉得奇怪的是，帝君居然毫不掩饰，一点都不怕季恒发现。你觉得这是什么意思？啊？哎呀！老子就晓得冰块脸根本没有这么大的，他假装答应不干涉我同姬恒来往，其实暗中记恨，还把这种妒忌之情发泄在了无辜的姬恒身上。嘿，妒忌，意思就是他出于妒忌要伤害姬恒。他妒忌你？嗯，对啊。你看啊，他让姬恒知道他的床上还躺着另外一个女人，这摆明了是要伤姬恒的心，因为姬恒同老子来往也伤了他的心。哎呀，这么看来
，冰块脸对姬恒也用情颇深，必须要通过这种方式才能释然自己的情怀。哎，情怀这个词是这么用的吗？这说得通吗？怎么说不通了？老子觉得合情合理。哼，冰块脸越是这么对待姬恒，老子就越有机会把姬恒从他身边撬过来。老子觉得自己越来越有戏了。算了吧。俗话说，宁拆十座庙，也不能毁一桩婚。哎，你懂什么？毁成了的那不算什么，毁不成的那才是真正的姻缘。真没想到，这情爱之中竟还有这么多弯弯绕绕的心思，而且这些心思，还都能环环相扣起来。哼！啊，我当年没有学到一分半毫游泳的本事。就想往太成宫跑，多见见帝君。只能说全靠胆子大。最后果然他都不曾留意到我。我今日方知，自己当初有多幼稚。哼。啊，娘君。司命，你干什么坏事了？怎么一脸坏笑？没有。小仙刚才想起了小殿下，想起凤九。哎，小仙想起了初识小殿下的时候，有意思。那时候，他看起来聪明伶俐，胆大包天，什么货都敢闯啊。可为人却十分天真。你跟他说点什么事儿吧，只要煞有介事几分，保管会让他上当。我也记得。当年哲言上神骗他说，只要吃了桃林里的桃子，就会怀上小娃娃。<笑>他吓得哇哇大哭，还是白真上神当着他的面连吃了五个桃子。他呀，每天都盯着白真上神的肚子，过了好一阵子，果真没有小娃娃出来，才放心下来。嗯、哎，那后来帝君也骗过他一次。你是说他还是小狐狸的时候？是啊。他又相信了，信，那毕竟说这话的人是帝君嘛。元君呐，连宋殿下好像起了疑心喽。他起什么疑心？如今小殿下与帝君同在泛阴谷，之前的种种也不知是该替小殿下隐瞒呢，还是顺势揭开。或许他二人也会有自己的造化吧。可你不是早就确认过他们并无缘分？可若无缘分，他二人又怎会在梵音谷再次相遇，又一起被牵扯到妙意渊一事中？若能改写命运，有新的造化也未可知。小仙只是要提醒元君一句：三殿下若想搞清楚一件事，那可真是不达目的不罢休啊。他一定会来找你，该如何应对？元君自己要有一个决断。好。